保险公司送的餐券。每年几乎都是在 Jack's Place 或者是类似的西餐厅。这个就是我们的龙虾汤加面包。四点，下午四点，算晚餐。龙虾汤是用大东方的应用程式点的，打了五折，一碗不到新币四块钱。这个汤的味道不错，面包就还好。我选了乐眼牛排，看起来就很不错。你的看起来也很不错，不过你的怎么没有冒那么多烟呢、啊？我觉得这龙虾汤的味道挺好的。西餐厅的肉加上酸奶、培根还有葱花，就会很好吃啦。牛排加一点甜辣酱，味道更好。肉有点点硬，不够好吃，味道很臭。味道明显，还不错啦，可是没有很浓，味道没有很浓，有点水。我们最近和一个安迪在查经，每一次呢，他提出问题，然后我们一起从圣经中得到解答，或者是更多的启发。我们三个人都感到很开心。人活着真的是要靠主里所说出来的话，不只是食物。今天的夕阳余晖好美哦，窗外整个就变成了一出复古怀旧的电影了。某一天的下午，我来到珍珠坊熟食中心，来找好吃的水饺。我点了我最爱的水饺，然后还看到很少见的卤牛肉，所以就一定要点来吃吃看。牛肉卤得很入味，然后切得又很薄，沾上它旁边的辣酱又更好吃了。牛肉片上面有蒜粒跟香菜，这样搭配又更加的清爽。水饺的味道也好。一咬下去就有很多肉跟肉的汁，我一开始还以为是羊肉嘞，不过我想吃一吃，应该是猪肉，它的味道很不一样，很实在。为了它的卤牛肉还有水饺呢，我会愿意再来这边光顾。水饺十颗，新币六块半。还蛮实惠的，然后牛肉呢，我跟老板商量呢，用一个人份的小份的，他算我新币七块钱。今天下午又是下大雨的天气，虽然我有被淋到一点雨，不过同时也觉得蛮凉爽的。我在这里吃饭还是很开心，因为可以吃到经济实惠的美食。吃完了卤牛肉还有水饺。我走到里面来看一下有哪些摊位呢？可以列入我的口袋名单。牛车水真的是我心目中的美食天堂。这家看起来也不错哦。文志记他说他的猪杂汤是 must try signature dish， 所以下次我可以来试试猪杂汤。这家也特别哦，海南粉没吃过，下次可以来试试。还可以加鱼干跟鱼软粒子看到，下次来试试看。还有卤肉饭，这看起来也不错，都是一些长辈在排，可见都是从年轻吃到老的哦。永祥，而且它没有什么，完全没有什么 menu 哦，就是这样，所以应该是很好吃。我不知道它这边还有二楼哎，就是没有来过，上去看看二楼有卖什么。珍珠坊诗歌的二楼。这边多半是卖杂货店的、啊，就是杂货店比较多。他又卖布料的。我想要买一个凉伞，之前掉了，来买一把伞，十二块。这家卖皮包跟伞的老板很热情，知道我是台湾人之后，就把他在台湾旅游的相片拿出来跟我分享。它的伞还不错，大家可以去买买看。这里是三楼，也是一些服装店的，两块钱可以买
。这边三楼的杂货店好像蛮多便宜的东西的，牙膏也蛮便宜的。三袋一条四块钱，好像也是比马来西亚贵。这是丽华杂货店的开店资讯，礼拜一到礼拜六是从早上十点到晚上七点，礼拜天则开到下午五点。我后来到了 Plaza Singapura 的二楼的 Cotton On 买了一个墨镜，我先生说看起来很像绿色的昆虫。Cotton 年末的帆布鞋在特价，两双二十块，所以我就买了这两双拿来配衣服。晚上我们到 s u p i a 吃晚餐，我觉得这个 s u p i a 还是比较划算的，它只有加。它就是没有另外再征收那个税啊，就是税的消费税钱就是付在那个菜的价钱里面。它是蘑菇牛肉冻加套餐，我先生点的是鲑鱼，我们的套餐会一起吃。苏皮亚都会推出呃限时的特价餐点，像我今天点的是牛肉的。蘑菇饭其实点小碗的就会吃得很饱了，大概花三块多就可以加汤跟小菜。因为快要圣诞节了，乌节路变得非常的热闹，喜欢看灯饰的就可以来乌节路的晚夜晚散步。总统府的公园，总统府的对面就是总统府公园。今天来汤林某拿我的。呃，入境香港的许可证，然后就来汤尼莫楼下的 c o s t Storage 走一走，买一些吃的回去。这、就是我第一次买 c o s t Storage 的面包，它这个真的是新鲜制作，然后没有没有那种化学的呃成分，真的是好好吃哦！我我回家吃了真是欲罢不能。这家会切得很漂亮，这样回去就可以放冷冻库。肉，我要大块的肉，肉很好用。我买个猪脚来吃吃看，买了一个大猪脚，十四块九。啊，谢谢。哦，正好，谢谢。明天就是十八块了，十八块九，这样子我就再买蔬菜就可以了。三百八十二，七块不是很贵啊，就想要买七七块，可以回去炒猪肉。希望它很好吃，这是第一次看到 salad r e b o o t 还不便宜。可以可以 ，buy this。发现面包其实不要烤比较好，就是这样才不会太硬。然后呢，猪脚最好呢，又回去用蒸的，也皮才不会那么硬。然后酱料呢，其实配上黄芥末呢，会比较适合配面包吃。如果面包想要吃热的话，可以考虑用蒸的方式，就会比较软，比较湿润。用那个猪脚里面的那个大骨头，你看到没有？然后跟。各种的现有的蔬菜，当然我在那边买了白萝卜，下去熬，煮个十五分钟就差不多了，因为蔬菜嘛，就好喝了。现在可以关火，然后可以来喝，然后让它焖。虽然面包跟猪脚呢，我没有用蒸的，就比较硬一点。不过呢，配上我热乎乎的蔬菜汤，它还是很美味的一餐，而且我觉得很健康，又很饱足哦。这面包太好吃了。这是欲罢不能，这个真的没有烤，真的是比较好吃。各位千万别烤
。现在常常要染头发，不然呢就会两鬓呢花白，觉得自己看起来真的很老。所以在寻找一些比较健康的植物染，然后。同时，也要比以前更加的照顾自己的身体。毕竟年过四十了嘛，人生又到了一个新的阶段，要好好的珍惜。我看我已经将近八年没有参加四海的英文圣经研讨会了，今年又再度鼓起勇气参加。我觉得能跟弟兄姐妹一起查经学习，就是一件幸福的事情。还好我的英文如果有加上呃投影片的英文字幕，就可以帮助我掌握的更好。那这一次我特别是很感动，很久没有唱英文诗歌了。然后他们玉郎英文部的诗歌的训练很好，在这个空间呢跟大家一起唱英文诗歌，真的心中非常的感动。我还见到了两位姐妹，其中一个很久没见了，另外一个是很少机会跟她坐在一起，合影了一张，讲几句话也就很开心了。信仰当然不是只是上上课、读读圣经而已，而是要在生活中磕磕绊绊的把它实践出来。这个就是每天打属灵的仗，但是有一段时间可以呃聚在一起，大家用圣经的话互相勉励、互相带导，然后一起唱诗歌来感谢赞美神，还是很重要的。买了新的电扇，是新加坡的牌子 u r o p S。这是几号？四号。四号就安静多了，五号以上就太吵。四号 OK， 这个声音 OK， 这个音量就安静多了。我我我吹四号就够了。所以他如果不转的话，很多人的话他就吹不了大家。这个牌子比较好，这个收纳这个比较强，虽然比较吵，可是它的风真的是。你感觉得到，然后又送得远，又吹得到的，真的是要凉的话要这种。灰灰色看起来也比较顺眼，比较不会那么沉重。这个还是摆客厅比较好。我们就放到厨房来吧，厨房就用这个吹就好了，就放在厨房吧。这个比较风比较微微弱一点，可是我们在旁边吃饭应该够吧？这个黑色的风扇摆在厨房也比较配啦。跟椅子啊，然后这个旁边的家具都是深颜色的，比较相配。好啦，他就在厨房工作吧。然后他还就是在客厅工作。哇，你看我站在这边就吹得到风，果然还是要马力大一点的这个收纳比较行。喜欢上放在书桌下吹，我先生刚刚好。这样你有没有很适合？他跟你作伴不错吧？嗯。这样的睡姿，看了烦恼都抛到九霄云外了。能够睡成这样，是多么大的幸福啊！也可以看得出来，这一区的人都很疼爱猫咪呢。刚刚那只猫走了，现在又来了一只新的猫，睡在这里。
他刚刚才睡下，却完全舍不得张开眼睛了。生活就该睡得好，吃得好，想得好。谢谢你的收看，希望下次再见。